የአማራ ክልል ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ በነገውለት እንደሚያካሂድ የኢሳት ምንጮች ገለጹ ምክር ቤቱ በወቅታዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ይነጋገራል ተብሎ ይተበቃል ምንጮች እንደገለጹት በአማራ ክልልና በትግራይ አጎራባቸው ወሰን ጉዳዮች ባሉ ውጥረቶችና ትኩሳቶች ላይም ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፋል ምናላችሁ ስማቸው እዚህ አጠገብ ይገኛል አመሰግናለሁ ምናላችሁ የአማራ ክልል ምክር ቤት ያስቸኳይ ስብሰባ ነገ ያደርጋል ተብሏልና ምክር ቤቱ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያደርጋል ውይይት ሲባል ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደምታቂው ብሩክታይት የአማራ ክልል ምክር ቤት በየአመቱ የሚካሄዱ መደበኛ ስብሰባዎች አሉት። ምክር ቤቱ እንግዲህ ከፍተኛ የስልጣን አካል ስለሆነ የተለያዩ ውሳኔዎችን ያወጣል ህግ ያወጣል ፖሊሲዎችን ያወጣል ከዛ በኋላ ያጽድቃል በዛ መሰረት ክልሉ የሚመረበትን ሁኔታ የሚመረው በህزب ውክልና ያለ አማላክ አማራ ክልል ምክር ቤት ነው ማለት ነው ይሄ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባዎች ከማካሄዱ ሌላ አንድ አንድ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ቢጥራ የሚችልበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ይሄ በወቅቱ ጉዳዮች ላይ አስቸኳይ ነገር ሲገጥም የሚመጣ ነው ማለት ነው እንግዲህ የመረጃ ምንጮች እንደገለጹልኝና እንዳረጋግጥኩት በነገውለት ያማራ ክልል ምክር ቤት ዝግስ ስብሰባ ያካሄዳል ለመገናኛ ብዙሃን ክፍት አይደለም በመክር ቤት አባላት ብቻ በዚህ የሚካሄድ ነው ከዛ በኋላ ከካቲት 28 ጀምሮ በማግስቱ ለ3 ቀን የሚካሄድ ደግሞ አጠቃላይ ጉዋይ ይኖራል በነገውለት እንግዲህ አቅጣጫ ለማስያዝ ነው ዋናው የክልል ምክር ቤቱ አጀንዳ በተለይ በከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልላዊ መንግስት መግለጫ ሲሰጥበት እንደቆየው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጊዜ በሁለቱ አጎራባሽ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የተለያዩ የታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንደሚታዩ ይታወቃል እንዲህ አይነት ትንኮሳዎችን በሚመለከት ህዝቡን ከጥቃት ለመጠበቅ ሊደርስ ከሚችሉ የተለያዩ ችግሮች ለመጠበቅ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተጠራ ስብሰባ እንደሆነ ነው የተገለጸው እንግዲህ ስካውን ድረስ በተለያየ መንገድ በቅማንትና በአማራ ህزب መካከል ያንን መነሻ ያደረገ ትንኮሳዎች ነበሩ ከ90 በላይ ሰዎች በአማራ ክልል ተፈናቅለዋል በትግራይ ክልል በኩል በራያ በውልቃይት የተለያዩ ጥቃቶች ሲካሄድ ነበር ሰዎች ሲገደሉ ነበር አሁንም ራያ አካባቢ ከፍተኛ ትንኮሳ አለ ያ ብቻ አይደለም ከዛም አልፎ በአማራ ክልል ውስጥ የጃዙር ጦርነት እየተካሄደብን ነው እስከመባል ተدرسው ነበር ስለዚህ በአደን በዚህ በኩል ለዘብተኝነት ይታይበታል ህዝቡን ከጥቃት አልተበቀም የሚል ስሞታዎች ቀርቡበት ነበር አሁን ግን የክልሉ ምክር ቤት ወይም ደግሞ የህዝቡ ክልል ነው ያላቾ የምክር ቤቱ አባላት በተገኙበት ህዝቡን ከጥቃት ለመከላከል አንድ አቅጣጫ አስቀምጦ መግለጫ ያወጣል ተብሎ ይተበቃል። ምን አይነት ስውሳኔ ይስተላለፋል ተብሎ ይተበቃል? ምክንያቱም አስቸኳይ ስብሰባ ነው የተጠራው የሆነ ውሳኔ እናስተላልፋለን የሚል ነው ያለን መረጃና ምንድነው የሚተበቀው ያው ውሳኔ? እንግዲህ ኮዲሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ያስተላልፋል ተብሎ ለመግለጽ የሚያስቸግር ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚህ የሚካሄዱ ስብሰባዎች አንዳንድ ጊዜ ውሳኔዎች ይተላለፉና ለመገናኛ ብዙሃን የማይገለጹ ነገሮችም ይኖራሉ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በአማራ ክልልና በትግራይ አኮራ አጎራባች ወሰኖች በርካታ ቀደም እየነደገለጽኩሽ ውጥረቶች አሉ። ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ አጀንዳ ይነጋገርበታል ሌላው በኦዴፓና በአዴፓ መካከል አንዳንድ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። ሰሞኑን ሲዘገብ እንደነበረው የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባም ራሱ ሰሞኑን የገለጹት ነገር አለ። አቶ እንዳወቃ አብጤ የባዲና አመራሮች ያማካሪነት ቦታ ከመሰጠት ያላለፈ ለውጡን ተከትሎ ሙሉ የስልጣን ውክልና ይዘው እንዳይሰሩ የተደረገበት አسرር ነበር ያንን ለማስተካከል ምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ በሁለቱ የለውጥ ኃይሎች በተለይ በአዲፓና በኦዲፓ መካከል ያለውን በጋራ ሆኖ አገርን የመምራት ከሌሎች የሀዲግ ድርጅቶች ጋር ሆኖ ማለት ነው አንድ አይነት መስተጋብር ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ችግሮችንም በመልኩና አስተናግድ የሚል ነገር በፓርቲው አማራሮች ዘንድ የሚቀርብ ነገር ካለ ምክር ቤቱ የሚያይበት ሁኔታ ይኖራል የሚል እምነት አለ። ስለዚህ መረጃዎችን እንግዲህ ለአድማጮቻችን ለማدرس ነገ ከስብሰባ በኋላ የሚኖራን መረጃዎች ይፋና አደርጋለን። አዎ በተለይ መደበኛው ስብሰባ ከተካሄደ በኋላ መግለጫ ይሰጣል ለህزب ይፋ የሚያደርጉት ነገር ይኖራል ከዛው እጭ ያለም ነገር ካለ እንግዲህ የመረጃ ምንጮቻችን እንደሚያደርሱን ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናለሁ ምናላችሁ ስለተጠቀመ መረጃ ወደ ቀጣዮቹ ዜናዎች አልፋለሁ።
በባለ ተራሮች ቤራዊ ፓርክ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአከባቢ የደንና ያየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስተዋቀ ከባለፈው ረቡ የካቲት 20 2011 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ የተነሳው እሳት በግምት ከ160 እስከ 200 ሄክታር የሸፈነ ቦታ ማቃጠሉ ተነግሯል በባለ ተራሮች ቤራዊ ፓርክ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ የተለያዩ አካላት በጥረት ባደረጉት የመከላከል ስራ መቆጣጠር መቻሉን ለማውቀት ይችላል ልዩ ጸጋይ ዝርዝራላት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፋርማ አፍሪካ የባሌ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ የጥበቃ ሰራተኞችና መዳወላቡ ዩኒቨርሲቲ ካካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን ለአራት ተከታታይ ቀናት ባደረጉት የመከላከል ሥራ እሳቱ ወደ ሐረና ጥብቅ የተፈጠሩ ደን እንዳይዛመት መከላከል ተችሏል የአካባቢ የደንና ያየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን እንዳለው የቃጠሎ መንስኤ በትክክል አይታወቅም ነገር ግን በአካባቢው አጠራር ሳተን አቃጥሎ ለማገዶ መልሶ ሳይቆጠቁት ለከብት መኑ ለመጠቀም የሚደረግ ለማድ ሊሆን እንደሚችል ግምቶች አሉ ተክሉ በተፈጠሩ ለመቀጣጠል የተመቸ በመሆኑ የበልግ ግዜ መዘግየቱን ለቃጠሎ መባባስ ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ባለሙያዎች ይናገራሉ። የአካባቢው ማህበረሰብና ሽማግሌዎች በበኩላቸው ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች ወደ ፓርኩ በመግባት እሳት እንደሚያስነሱ ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ከሮቤ ወረዳ የአካባቢ የደንና ያየር ንብረት ለውጥ ጽፈት ቤትና ከፖሊስ ጋር በመተባበር 13 ሰዎች ተጠርጥረው በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጋቸውን የተገለጸው። በባሊ ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ የተለያዩ አካላትን በጥምረት ባደረጉት የመከላከል ስራ መቆጣጠር መቻሉን ያካባቢው የደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ማስተዋቀን ዘገባዎች አመልክተዋል። በብሄራዊ ቤተ መንግስት ከ300 በላይ የስልክና የኢንተርኔት መስመሮች እንዲሁም በየአመቱ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ለግል ጥቅም ሲውል መቆየቱን በተቋሙ አሰራር ላይ የተደረገ ጥናት አመለከተ ከሁለት 10 አመታት በላይ በነበረው ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ሲመዘበር ቆይቷል ተብሏል በመዝበራው ተሳታፊ ናቸው የተባሉ 31 ግለሰቦች ላይም እገዳ ተጥሏል ሰውነት ተመስገን ዝርዝራለሁ የበራይ ቤተ መንግስት የማያውቀው ከ300 በላይ የስልክና የኢንተርኔት መስመሮችን ጨምሮ ለግለሰቦች በሚውሉ መስተንግዶች ምክንያት በየአመቱ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ለግል ጥቅም ሲውል መቆየቱ ተገልጿል። በመዝበራው ተሳታፊ ናቸው የተባሉ 31 ግለሰቦች ላይ እገዳ መጣሉን ነው የተነገረው። ቤተ መንግስቱ አسرራሩን በአዲስ መልክ በማደራጀት ክፍተቶችን የማስተካከል ሥራ እየሰራው ነውም ብሏል። በስሩ ከ10 በላይ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ቤተ መንግስቶችን የሚያስተዳድረው የበራይ ቤተ መንግስት አስተዳደር በዋናኛነት ሶስቱ ዋና ዋና ተግባራትን ይፈጽማል። ከቤተ መንግስት ጋር ተያይዞ የሚገኙ ቅርሶችን መጠበቅና መንከባከብ ተላልቅ መስተንግዶችን ማከናውን እና የቤተ መንግስት ግብይን በማሳደግ ራሱን በስተሻለ ደረጃ እንዲያስተዳድር የሚሉ ናቸው። የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር መቀመጫ የሆነው የብሔራዊ ቤተ መንግስት አስተዳደሩ የሰጣውን አላፊነት ሲወጣ ቢቆይም ለረጅም ጊዜያት ከመመሪያና ከአስራር ውጪ የሆኑ ተግባራትን ሲፈጽም መቆየቱን በጥናቱ ማረጋጋት ተችሏል። ባለፉ 9 ወራት በተሰራው የማጣራ ስራ ቤተ መንግስቱ በአስተዳደር ሂደት ውስጥ የሚያቀርባቸውን የመስተንግዶ አገልግሎቶች ለግለሰቦች ፍላጎት ማስፈጸሚያነት እንዲውል በማድረግ በየአመቱ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ሲያደርግ ቆይቷል። ከስልክ ኢንተርኔትና ኢቪዲዮ አገልግሎት ጋር ተያይዞ በራይ ቤተ መንግስት የማያውቃቸው ከ300 በላይ አካውንቶች በስሙ በየአመቱ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ሲከፈል መቆየቱም ተደርሶበታል የገንዘቡ መጠንም ሆነ ያገልግሉት ጉድለት ከ210 አመታት በላይ የቆየ ሲሆን ይህም ወደ ገንዘብ ሲለወጥ በ100 ሚሊዮን ብር የሚቆጠር ገንዘብ ሲመዘበር ቆይቷል የበራይ ቤተ መንግስት ችግሮችን ከመለየት ባለፈ ድርጊት ፈጻሚዎች የሚባሉት በአመራር ላይ የነበሩና ከአመራር የተሰናበቱ 31 ግለሰቦችን ለይቶ አግዷቸዋል ድርጊቱን በማስቆም ለተጠያቂነቱ ኮሚቴ በማዋቀር የማጣራ ስራ እየተከናወነ እንደሆነ የሪፖርተር ዘገባ አመልክቷል በመጨረሻ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት ለአዲስ አበባ የወንዝ ዳርቻዎች ልማት ፕሮጀክት ገቢ ማሰባሰቢያነት በተጠራውና ገበታ ለሸገር በተሰኘው የእራት ግብዣ በርካታ ምላሾች ከወዲሁ እየተገኙ መሆኑ ተገለጸ በአንድ ሰው ያ5 ሚሊዮን ብር በተጠየቀበት ገበታ ለሸገር የራት ግብዣ ምላሽ የደረገጽና ኢሜል አድራሻዎች ይፋ በተደረጉበት በመጀመሪያው ለት ከ100 በላይ ግለሰቦች በመድረኩ ላይ ታዳሚ ለመሆን ፍላጎታቸውን አስተዋቀዋል ተብሏል ካገር ውስጥም በተጨማሪ የውጭ ዜጎችና ድርጅቶችም ፍላጎት ማሳየታቸው ተነግሯል ዝርዝራለን ግርማ ደገፋ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገበታ ለሸገር ፕሮግራም በጥቂቱ ከ1000 በላይ ታዳሚዎች እንደሚያሳትፍ ይተበካል ከገቢውም ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚገኝ ይገመታል 
ይገቢ ከተገኘ የአዲስ አበባ ወንዞች ዳርቻ ልማትን ለማሳመር ከታቀደው ሸራተን ሆቴል አካባቢ ለሚገነባው የ2.5 ቢሊዮን ብር መነሻ ፕሮጀክት አቋያ ከእጥፍ በላይ ሊገኝበት እንደሚችል አመላካች ነው ለ3 አመታት በሚካሄደው ፕሮጀክት 56 ሄክታር የሚሸፍኑ ልዩ ልዩ የልማት ስራዎች ታቀደዋል የእንጦጦና የአቃቂ ወንዞችን የሚያካለለው ይህ ፕሮጀክት የአዲስ አበባን ገጽታ ከመቀየር በተጨማሪ ለስራ እድል ለቱሪዝም ለስነ ምህዳርና ለአረንጓዴ ልማት የተመቸ ውብ አዲስ አበባን የመፍጠር አላማ አለው ተብሏል በአንድ ሰው 5 ሚሊዮን ብር ወይም 180 ሺህ ዶላር መዋጮ የተጠየቀበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገበታ በሌሎች አገሮች ከተካሄዱ የገቢ ማሰባሰቢያ ገበታዎች አቋያ ሲታይ ውዱ ገበታ ሊያሰኘው እንደሚችል መረጃዎች ያመለክታሉ። በአዲስ አበባ ከእንጦጦ ጀምሮ እስከ ቀበልናና አጋቂ ወንዞች ድረስ የሚዘልቀው አጠቃላይ ፕሮጀክቱ 29 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው የሪፖርተር ዘገባ ያመለክታል። ውድ የሳት ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከቀሪ የሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ